பப்பீஸ் ஆகட்டும் அடல்ட் டாக்ஸ் ஆகட்டும் டாக்ஸில் யார் ப்ரைஸ் டிஃபர் பண்ணுறா ஸோ எதனால் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது எதனால் பப்பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிமாண்ட் ஆகுது சிலர் மென்ஷன் பண்ண நான் இதில் விரும்புகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கெனல் கிளப் ஆஃப் இந்தியா ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கெனல் வச்சு ப்ரீட் பண்ணுறவங்க ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடர்ஸ் டாக்ஸ் தான் லைஃபு இதை வச்சு நான் ப்ரீட் பண்ணோம் அதை வச்சு தான் லைஃப் ரன் பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க ப்ரீடர்ஸ் செகண்டு தேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீடெய்லர்ஸ் ஸோ வாங்கி விற்கிறவங்க சரிங்களா ஃபோர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஓம் ப்ரீடிங் வீட்டில் வச்சு ப்ரீட் பண்ணுறவங்க இப்போ பொம்பேரியனாக பப்பி டாகம் தான் சொல்லுவாங்க கோம்பை டாகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொம்பேரியன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா கிரேடன் வந்து கிரேடன் டாகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐட்டா வளர நாய் அப்படின்னு இது ஹலோ மக்களே நான் உங்கள் யூ ட்ரைபர் விஷ்ணு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பப்பீஸ் ஆகட்டும் அடல்ட் டாக்ஸ் ஆகட்டும் டாக்ஸில் யார் ப்ரைஸ் டிஃபர் பண்ணுறா ஸோ எதனால் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது எதனால் பப்பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிமாண்ட் ஆகுது ஸோ அதை பற்றினோட ஒரு லைஃப் சைக்கிள்னு சொல்லாமே ஸோ லைஃப் சைக்கிள் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டாக்ஸில் யார் யார் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க ஸோ எத்தனை பேர் வந்து இதில் இன்வால்வ் ஆகி ப்ரைஸ் ஏற்றி விடுறாங்க ஒரு கிளைண்ட்டு ஒரு பெட் லவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டாக் வாங்கணும்னு நினைக்கும் போதோ அவங்க கையில் என்ன ப்ரைஸுக்கு அது போகுது ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ஆல் கொடுங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட எல்லா வீடியோவோட அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு வரும் நாங்கள் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கும் போதோ ஒரு டாகோட ப்ரைஸு யார் டிஃபர் டிஃபைன் பண்ணுறா ஸோ நம்ம இந்த தப்பெல்லாம் பண்ணுறோமோ ஸோ இதெல்லாம் வந்து இல்லை பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கா எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே உங்களுக்கு க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் ஒரு பையன் சின்ன பையன் ஒருத்தர் இருக்கான் அந்த சின்ன பையன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் அப்பா கிட்ட எனக்கு நாய்க்குட்டி வேணும் ஸோ அப்படின்ட்டு ஆசைப்பட்டு கேட்குறான் ஸோ இந்த ஆசைப்பட்டு கேட்குற விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும் அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா காசு இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை கிடையாது காசு இல்லைனா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஃபர் அஃபோர்டபுளாக இருக்காது அந்த பெட்டு வாங்கணுன்றது இப்போது அந்த பையனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பெட்டு வாங்கணுன்ற ஆசை வந்து ஸோ நான் அந்த ஏரியாவில் யாருனா பெட்டு வச்சுருக்கலாம் டாக்ஸ் வச்சுருக்கலாம் இல்லை அவன் படத்தில் பார்த்து அவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை பெட்டை ஆகணும்னு நினச்சிருக்கலாம் பெட்டை நம்ம வச்சுக்கணும் ஸோ நம்மளுக்குன்னு ஒரு பெட்டு இருக்கணுன்றது ஒரு பெரிய ட்ரீமாகவே இருக்குது இது வரைக்கும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா காசு இந்த அமௌண்ட்னால தான் டிஃபர் ஆகுது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதனால் அமௌண்ட் டிஃபர் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சிலர் மென்ஷன் பண்ண நான் இதில் விரும்புகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கெனல் கிளப் ஆஃப் இந்தியா ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கெனல் வச்சு ப்ரீட் பண்ணுறவங்க ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடர்ஸ் டாக்ஸ் தான் லைஃபு இதை வச்சு நான் ப்ரீட் பண்ணோம் அதை வச்சு தான் லைஃப் ரன் பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க ப்ரீடர்ஸ் செகண்டு தேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீடெய்லர்ஸ் ஸோ வாங்கி விற்கிறவங்க சரிங்களா ஃபோர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஓம் ப்ரீடிங் வீட்டில் வச்சு ப்ரீட் பண்ணுறவங்க ஸோ கெனல்லாம் இருக்காது வீட்டில் டாக் வச்சுருப்பாங்க அவங்க ப்ரீட் பண்ணி பப்பீஸ் கொடுப்பாங்க ஃபிஃப்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட் பேரண்ட்ஸ் பெட்டாக வாங்கிட்டு போகிறாங்க பார்த்திங்களா இப்போ ஒருத்தர் ஃபீமேல் வாங்கிட்டு போகிறாங்க ஸோ அவங்க பேரண்ட்ஸ் பெட் பேரண்ட்ஸ் ஸோ அவங்க வீட்டில் குட்டி போகிற குடி கொடுக்குற பப்பி சரிங்களா இதுதான் லைஃப் சைக்கிள் சரிங்களா ஒன்றில் ஆரம்பித்து இது ஒரு ஃபைவ் வரைக்கும் இந்த லைஃப் சைக்கிள் வச்சுங்க ஆரம்பி கீழே இருந்தும் போட்டுங்க இல்லை மேலே இருந்தும் போட்டுங்க சரிங்களா இப்போ ஒரு கெனல் கிளப் ஆஃப் இந்தியா ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருக்க டாக் ப்ரீடர்ஸு அவங்க எப்போவுமே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மெயின்டைன் பண்ணி தான் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் தான் வச்சுருப்பாங்க அவங்க கையில் பப்பி நீங்கள் ரெடியாக போய் வாங்கணும் அப்படின்னா வாங்க முடியாது அந்த அந்த லைனேஜில் அந்த மேல் ஃபீமேலில் பப்பி வேணும்னா நீங்கள் அட்வான்ஸ் பண்ணிவிட்டோ இல்லை ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு பப்பி வாங்கினா தான் பப்பி கிடைக்கும் ஸோ இல்லை ஜென்யூனாக இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஏமாத்துறவங்களும் இருக்காங்க அவங்க கிட்டே இருக்கிற ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேப்ரடாரம் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா சர்டிஃபிகேட்டோட பேப்பர் போடுற சர்டிஃபிகேட்டோட கேசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு பேப்பர் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு வெறும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ருபீஸ் சம்திங் மட்டும்தான் சரிங்களா ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேசியை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுனால பத்தாயிரம் எக்ஸ் ஆயிரம் ஆயிரம் எக்ஸ்ட்ராலாம் அப்படிலாம் கிடையாதுங்க அந்த லைனேஜ்
ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஒரு எண்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்து எடுப்பாங்க ப்ளஸ் அவங்க ஒரு டாக் ஷோ நடக்கணும்னா இந்தியா ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையுமே கேசிஏ டாக் ஷோ நடக்கும் அந்த கேசிஏ டாக் ஷோவில் தான் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிசி சிஇசி ஸோ அந்த மாதிரி பிஓபி பிஐஎஸ்எஸ் லைன் அப்பு குரூப் வின்னரு பெஸ்ட் இன் ஷோ பெஸ்ட் இன் ஷோ ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஒவ்வொரு டாகும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூணு சிசி முடித்தா தான் இந்தியன் சாம்பியன் அந்த மூணு சிசி முடிக்கிறதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு ஷோலலாம் பண்ண முடியாது ஸோ ஒவ்வொரு ஷோக்கும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஜட்ஜஸ் வருவாங்க அந்த ஜட்ஜஸ்க்கு அந்த டாகோட ஸ்டாண்டர்ட் பிடிக்கணும் அந்த டேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேபு எடுத்துக்கிட்ட எக்ஸாம்பிள் எதனால நான் லேபு லேபுன்னு சொல்கிறேன்னு கோச்சிக்காதீங்க எல்லாேருக்கும் லேபுனா தான் தெரியும் ஓரளவுக்கு அதனால தான் நான் லேப் எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த அந்த லேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது ஸோ கண்டாக்ஸுன்னு அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாக் மெயின்டைன் பண்ண ஒவ்வொரு ஜட்ஜுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட் பிடிக்கும் ஒவ்வொரு ஜட்ஜுக்கு மூமெண்ட் பிடிக்கும் ஒரு ஜட்ஜுக்கு லுக்கு பிடிக்கும் ஒரு ஜட்ஜுக்கு டெயில் டெம்பர்மெண்ட் பிடிக்கும் ஒரு ஜட்ஜுக்கு எட்டு பிடிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே பார்த்து ஒவ்வொரு ப்ரீடும் கஷ்டப்பட்டு சாம்பியன் முடித்து அந்த ஸ்டாண்டர்டு கொண்டு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குவாலிட்டி கொண்டு வந்து அதோட பப்பிக்கு ப்ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ அவங்கக்கிட்ட வந்து ஒரு பப்பியோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி அபோ தான் வித் பேப்பரோட ஓகேங்களா இந்த இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு டாக் வந்து கெனல் ப்ரீடிங்கோட டிஃபன் அவங்க டிஃபைன் பண்ணுற ப்ரைஸு இதெல்லாம் வச்சு தான் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அவங்க எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்யூனாக இருப்பாங்க அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அவங்க கிட்டலாம் போயிட்டு எனக்கு ஐயாயிரம் ரூபா கம்மியாக கூட பத்தாயிரம் ரூபா கம்மியாக கூடலாம் கேட்க முடியாது உங்களோட பப்பி அவங்க என்ன ப்ரைஸ் டிஃபைன் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வாங்கினதை வச்சு அவங்க போட்ட எஃபெக்ட் வச்சு தான் ப்ரைஸ் டிஃபேர் ஆகுது இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெனல் கிளப் ஆஃப் இந்தியா ரிஜிஸ்டர் பண்ணி டாக் கெனல் வச்சு ப்ரொஃபஷனலாக ப்ரீட் பண்ணுறவங்க டிஃபைன் பண்ணுற ப்ரைஸ் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடர்ஸ் இந்த ப்ரீடர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த கேசிஐ ரிஜிஸ்டர் டாக்லேருந்து வாங்கிட்டு நிறைய பெட் பேரண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க நிறைய பேர் டாக் வாங்கணும் ஷோ பண்ணணும் இல்லைனா ப்ரீட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நிறைய காசுக்காக ஒரு டாக் பிரியுது நான் ஆல்ரெடி ப நிறைய வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி ஒரு டாக் ஒரு அஞ்சு குட்டி போதுன்னா அஞ்சு குட்டியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோ பண்ண முடியாது ஏன்னா அஞ்சு குட்டியும் வாங்குறவங்களை பொறுத்து தான் ஒருத்தர் வந்து நான் ஷோ பண்ணுறேன்னு வாங்குவாங்க குவாலிட்டியாக இல்லை நான் வீட்டில் பெட்டாக குவாலிட்டியாக வேணும்னு நினச்சிப்பாங்க ஒவ்வொருத்தர் ப்ரீட் பண்ணணும்னு வாங்குவாங்க ஸோ சில டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணாலும் ப்ரீட் ஆகாது சில டாக் வந்து டெம்பர்மெண்ட்லாம் கடிக்கிற டாகாக வந்துடும் அது எதுவுமே பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஒரு அஞ்சு பப்பி போதுன்னா அஞ்சுமே இந்த அளவுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக போகும் ஸோ அவங்கக்கிட்ட வந்து அடுத்து அடுத்த ஸ்டெப்பில் இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடர்ஸ் இந்த ப்ரீடர்ஸ் வந்து வாங்கிட்டு வருவாங்க இந்த ப்ரீடர்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து பப்பீஸ் வந்து ப்ரீட் பண்ணுவாங்க இப்போ மேல் வச்சுருந்தா யார் வந்தாலும் பெட் பே வித்தவுட் பேப்பரில் வச்சுருக்காங்க அவங்க யார் வந்தாலும் மேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் பேப்பர் வச்சுருக்கவங்கள மேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஓவர் வந்து இந்த நார்மல் ப்ரீடர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாகவும் பேப்பர் போட்டே பப்பி கம்மியாகவும் கொடுப்பாங்க இல்லை பேப்பர் போ போடாமலே பப்பி கம்மியாக கொடுப்பாங்க ஏன்னா இவங்க ஷோ பண்ண போகிறது கிடையாது சரிங்களா ஸோ இவங்க பப்பி மட்டும்தான் ப்ரீட் பண்ண போகிறாங்க ஸ்டட் பண்ண போகிறாங்க இல்லை இவங்களே டாக் ட்ரைனிங் மாதிரி கிணறு வச்சுருக்க போகிறாங்க ஸோ இந்த டாக் போர்டிங் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க டாக் க்ரூமிங்கு இது எல்லாமே ஆஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்டு ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கும் கொடுக்கலாம் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கும் கொடுக்கலாம் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கும் கொடுக்கலாம் ஏன்னா இவங்க ப்ரீட் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்பி பேசிக் கேஷ் பேசிக் கேஷ் பேசிக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மேட்டிங்கு ஸோ அவங்க கண்டுக்க மாட்டாங்க பப்பி போடலன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துருவாங்க விட்டுருவாங்க அவ்வளோதான் இப்போ அந்த பே மேட் பண்ணிவிட்டு போகிறவங்க அவங்களால சேல் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தால் இவங்கக்கிட்ட வந்து கொடுத்தா இவங்க சேல் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் அவுட் பேப்பரில் தானே எடுக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த வித் அவுட் பேப்பர்ன்றது எப்படி வந்துச்சு ஏன்னா வித் அவுட் பேப்பர்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ஃபாதர் மதர் ரெண்டுமே அப்ளை பண்ணியிருக்கணும் ரெண்டுமே நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நாய் வச்சுருக்கவங்க பேரில் இருக்கணும் ஸோ இவ்வளோ ப்ராசஸ் இருக்குது சரிங்களா
பெட்டாக ஆசைக்கு வாங்கிப்பாங்க ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீட் பண்ணி பப்பீஸும் கொடுப்பாங்க இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடர்ஸ் கிட்ட இருந்து கேசிய ப்ரீடர்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கும் ஏன்னா நாலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் மார்க்கெட்டில் போகுது நம்ம வச்சுருக்க டாக் இந்த குவாலிட்டி இருக்குது இந்த ப்ரைஸ்க்கு நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீ ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ரீசனபிளாக தான் கொடுப்பாங்க இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரை டிபெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த ரீட்டெயிலர்ஸ் ஓகேங்களா மேலே இருக்கிற ரெண்டு பேரும் சரி கீழே இருக்கிற ரெண்டு பேரும் சரி இந்த ரீட்டெயிலர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் நிறைய வேலை இருக்கும் அவங்களால போயிட்டு கண்டிப்பாக சேல் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஒரு பப்பியே அதனால இந்த ரீட்டெயிலர்ஸ்ன்றது தேவை இந்த ரீட்டெயிலர்ஸ்ன்றவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட் ஷாப்ஸ் இந்த பெட் ஷாப்ஸ் எல்லாமே ரீட்டெயில் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒரு ப்ரைஸ் வாங்கி தான் வச்சு சேல் பண்ணுவாங்க இதனால அவங்களே நம்ம குத்த சொல்ல முடியாது எதனால்னா அவங்க கடை ரெண்டு கட்டணும் பப்பீஸ் வாங்கி வைக்கிறாங்க பப்பிக்கு வந்து பார்வா டிஸ்டம்பர்ன்ற வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அதுக்கு மெடிசனே கிடையாது வேக்சின் போட்டாலும் வரும் வேக்சின் போடலனாலும் வரும் இப்போ எல்லோரும் சொல்கிறாங்க எட்டு வாரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மதர் மில்கில் இருக்கணும் பப்பி எட்டு வாரம் இல்லைங்க இப்போ ரெண்டு மாதம் மதர் மில்கில் இருந்தாலும் பார்வா வருங்க ஸோ அது நம்மளால் எப்படி இருக்கும்லாம் சொல்ல முடியாது இப்போ ஹியூமன்ஸ்க்கு கொரோனா வருது இல்லை அந்த மாதிரி தான் டாக்ஸுக்கு பார்வான்ற வைரஸ் ஸோ அதை எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்க இது வரைக்கும் நிறைய பேர் நிறைய சொல்யூஷன் சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து பி மேஜிக்னு ஒரு பவுடர் இருக்குது ஸோ அந்த பவுடரை வந்து டா டாக்ஸுக்கு வந்து யூரின் போகிற டாய்லெட் இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கொட்டிட்டிங்கன்னா ஜெல்லாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் வராது அப்புறம் கெனல் க்ளீனர்ஸு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குங்க ஸோ இது எல்லாமே வச்சு இப்போ ஒரு அஞ்சு பப்பி எடுக்கிறாங்க ஒவ்வொரு பப்பியில் அவங்களுக்கு தௌசண்ட் மார்ஜின் கிடைக்குது ஆறாவது பப்பி செத்து போகுது இப்போ தௌசண்ட் மார்ஜினில் ஆறாவது பப்பி செத்து போச்சுன்னா இவங்களோட லா ப்ராஃபிட் எங்கே இருக்கும் சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த ரீட்டெயிலர்ஸு இவங்க என்ன நாலு பேர் ஓகேங்க இந்த பெட் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க தெரியுங்களா பெட் பேரண்ட்ஸாக வச்சு எதனால் நான் ஓம் ப்ரீடிங் தனியாக பெட் பேரண்ட்ஸ் ப்ரீடிங் தனியாக நான் சொல்கிறேன்னா இந்த பெட் பேரண்ட்ஸ் தாங்க இந்த பற்றினா எந்த நாலேஜுமே இருக்காது அவங்க ஒரு எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு நாய் வாங்கியிருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ அந்த ப்ரீடர் வந்து அந்த ரீட்டெயிலர் வந்து பேசியிருப்பாங்க இந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு டாக் இருக்குங்க ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு டாக் இருக்குங்க ஸோ அந்த டாகோட குவாலிட்டி என்னென்னே தெரியாது என்னோடய டாக் ஐம்பதாயிரம் ரூபா அறுபதாயிரம் ரூபான்னு சொல்லுவாங்க இருபதாயிரம் ரூபான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்க எதுவுமே தெரியாமல் இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியாமல் அவங்களோட பப்பி அவங்க சொல்கிற ப்ரைஸ் தான் சரிங்களா ஆனால் ஒன்றுன்னா இவ் ஒரு மு இருபது நாள் இரு முப்பது நாளில் விற்க நாற்பது நாளில் விற்க வேண்டிய பப்பியை அறுபது நாள் வளர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க சொல்கிற ரேட்லேருந்து பாதி ரேட்டு கூட கொடுக்க மாட்டாங்க கம்மியாக தான் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அந்த கிரீடின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா யாரையும் விடாது நான் அவங்கள மட்டும் கிரீடின்னு சொல்ல எல்லாருமே தான் நான் கிரீடின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரீட்டெயிலர் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சம்பாதிக்கிறான் விற்று கொடுத்துட்றான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுது ஒரு கிணல் வச்சுருக்கவனவங்க கிட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம போய் எடுக்க முடியாது நம்ம அந்தளவுக்கு அமௌண்ட் வச்சுருந்தா தான் போய் எடுக்க முடியும் இப்போ எல்லாரோட பெட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் விற்க வேண்டிய பெட்டை வந்து இந்த பெட் பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க என் டாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க பெட்டை தான் வாங்கியிருப்பாங்க ப்ரீடிங் பர்பஸில் வாங்கியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ டாகுக்காக நான் வந்து எப்படி சொல்கிறது போகும்போது அந்த டாகுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா மேட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டாகோட நேச்சர் சாட்டிஸ்ஃபைக்காக பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாமே ஓகே ஆனால் என்னென்னா பப்பி போட்டதுக்கப்புறம் மேட் பண்ணுறவங்களுக்கு பப்பியும் கொடுக்க மாட்டாங்க பேமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க எங் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஹேண்ட்லிங் சார்ஜ் தான் நான் கொடுத்தேன் ஸோ இது பப்பி வேறு நான் கொடுக்கணுமான்னு பேசுவாங்க இந்த இடத்துல தான் இவங்க தான் ரொம்ப கிரீடி ஏன்னா மற்ற நாலு பேரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒன்று இருக்குது ஸோ ஒரு எத்திக்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த எத்திக்ஸில் தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இந்த ஃபிஃப்த்தாக இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் ஒரு டாக் ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு மேட் பண்ணிட்டு போகிறாங்க சரிங்களா ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கும் மேட் பண்ணி கொடுக்குறவங்க இருக்காங்க லேபில் ஆனால் அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேட் பண்ணி கொடுத்து போயிட்டு எட்டு குட்டி போகுதுன்னா ஒவ்வொரு குட்டி பதினஞ்சாயிரம் ரூபா சொல்கிறாங்க அந்த பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு போகாது ஓகேங்களா அந்த ப்ரீடரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு லேப் பப்பி ஆறாயிரம் ரூபாய் தான் விற்பா இவங்க பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பாங்க ஸோ இப்போ நீங்களே புரிஞ்சுங்க இதில் ப்ரைஸ் எதுலேருந்து டிஃபேர் ஆகுது பெட் குவாலிட்டி பப்பிக்கு ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா யார் ஏற்றுறாங்க எதுலேருந்து ஏற்றுறாங்கன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிங்க ஸோ கேட்டால் அந்த பெட் பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க நான் வந்து இவ்வளோ நாள் டாக் பார்த
ஸோ ஓகேங்களா இது இது இதுதான் வந்து இந்த அஞ்சு பேர் தான் மெயினாக இருக்காங்க இதில் வந்து ஆறாவதாக ஒரு ட்ரிப் வந்து ப்ரைஸ் டிஃபர் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா டாக் பற்றின நாலேஜும் இருக்காது டாக் பற்றின அனுபவமும் இருக்காது டாக் ப்ரீட் பண்ணியும் இருக்க மாட்டாங்க இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்ஷல் கேஸு ஸோ இவங்க இவங்களை பற்றி நம்ம பெருசாக பேசியே ஆகணும் ஏன்னா நாய் பற்றி எதுவுமே சொல்ல மாட்டோம் தெரியாது அவங்க வந்து எதனா ஒரு நாய் பற்றி அவங்களுக்குன்னு ஒரு பேர் வச்சுருப்பாங்க இப்போ பொம்மேரி என்ன பப்பி டாக்னு தான் சொல்லுவாங்க கோம்பை டாக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா கொம்பேரியன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா கிரேடன் வந்து கிரேடன் டாக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐட்டா வளர்கிற நாய் அப்படின்னு இது அவங்களோட பேர் அவங்களுக்கு என்ன பேர் தோணுதோ அந்த பேர் அவங்க வச்சுப்பாங்க இப்போ ரோட்டில் ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் தௌசண்ட் கொடுத்து டாக் வாங்கி ஸ்பெண்ட் பண்ணி போ போகிறாருனா அவர் பண்ணு வந்துட்டு இந்த டாக் நல்லா இல்லையா எங்கள் வீட்டில் ஒரு நாய் நல்லா இருக்குது இவங்களை ஏமாற்றிட்டாங்க இது கிராஸ் ப்ரீடு ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார் அவர் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன விஷயம்னே தெரியாமல் யாரோ ஒருத்தர் சொன்னதை வச்சு இப்போ ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு நாய் கிடைக்கிதப்பா ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு நாய் கிடைக்கிதப்பா அப்படிலாம் கிடையாதுங்க ஒரு டாக் ப்ரீட் பண்ணுறவனுக்கு தான் அதோட கஷ்டம் தெரியும் ஏன்னா அந்த டாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைஃப் டைம் கமிட்மெண்ட் ஸோ ப்ரீடரு பெட் பேரண்ட்டு ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணுறவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இது மாறுங்க அந்த ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது ஸோ அவ்வளோ மெயின்டெயின் பண்ணி வேக்சின் பண்ணுறதுலேருந்து அதுக்கு டெய்லி ஃபீட் பண்ணுறதுலேருந்து அதோட பாப் எடுக்கிறதுலேருந்து ஸோ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தான் ஒரு ப்ரீடர் வந்து ஒரு பப்பி வெளியே கொண்டு வராங்க ஸோ கொஞ்சம் எதுக்காக நான் இதை சொல்ல வரேன்னா உங்களுக்கு ப்ரைஸ் கம்மியாக வேணும்னா நீங்களும் கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ க்ரீடி எல்லாருமே விட்டுருங்க ஒரு ரீசனபிள் ப்ரைஸை எல்லாருமே ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற ப்ரைஸ் கொடுங்க ஒரு ப்ரீடர்ஸை ரெக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ ஒரு பெட்டுன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்ஃபிஷ்னஸே இருக்காது அந்த பெட்டில் அது நம்ம என்ன தான் அடித்தாலும் என்ன தான் அதை கொடுமைப்படுத்தினாலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லவ் காட்டுற ஒரே இது ஒரு டாக்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டாக்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டியாக பீட் பண்ணுறவங்கள கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரெக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு ஆன மரியாதையை கொடுங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஒரு பாஸ்ட் ஒரு டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னே சொல்லலாம் இந்த இந்த ப்ரீ இந்த ஃபீல்டில் டாக் ஃபீல்டில் டாக் ப்ரீடில் நான் இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டது நான் இவ்வளோ நாள் இதோட சொசைட்டியில் நடக்கிற விஷயத்த பார்த்ததை உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக உன்னொரு வீடியோ நான் வந்து உங்களுக்கு நான் மேக் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் வேறு எதுனா உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் வேறு எதனா பற்றி இருந்தாலும் நான் உங்களுக்காக பண்ணுறேன் ப்ளஸ் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெர்மன் ஷெஃபர்ட் பற்றி சொல்லுங்கள் லேப் பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ அதை பற்றிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் நிறைய வீடியோ போட்டிருக்காங்க அதை பற்றின விக்கிபீடியாலே இருக்குது சரிங்களா அதை பற்றி நான் சொல்லணுன்னு அவ்வளோவா கிடையாது ஆனாலும் நான் அதை பற்றி நான் மேக் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன அந்த அந்த ப்ரீடில் இருக்க அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ அதை பற்றின வீடியோஸ் நான் மேக் பண்ண நான் ட்ரை பண்ணுறேன் கொரோனா லாக்டவுன்றதுனால என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியல இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் வீடியோ மேக் பண்ணி உங்கள் இடத்துல வந்து இப்போ நிறைய பெட் பேரண்ட்ஸ் இருக்கீங்க ஓகேங்களா நிறைய டாக்ஸ் கேனல்ஸ் வச்சுருக்கீங்க ஸோ அவங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷைன் ஆகாமலே இருப்பாங்க ஸோ ஒருத்தரோட பெட்டோட அனுபவன்றது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது ஒரு சந்தோஷம் சொல்லலாம் அது ஒரு ஹாப்பினஸ் ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்குது அந்த ஒரு பெட்டு வச்சுக்கிறதுல ஸோ மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ஆகும் அது ஒரு லைஃப் தாங்க அது ஒரு இது வந்து ஒரு பியோர் ஸ்போர்ட்னு சொல்லலாம் இல்லை ஒரு பியோர் ஹாப்பினஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து நிறைய பேருக்கு கிடைக்கும் நிறைய பேருக்கு கிடைக்காது ஸோ இப்போ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் சொல்கிறத விதத்தில் நிறைய பேர் இதை வச்சு இன்ஸ்பயர் ஆகலாம் ஒரு டாகில் இவ்வளோ இருக்கா ஸோ டாகுன்னு இல்லை பேர்ட்ஸ் ஆகட்டும் ஃபிஷ்ஷை ஃபிஷ் ஆகட்டும் பெட்ஸ் ஆகட்டும் எல்லா வகையான பெட்ஸுமே அவ்வளோ ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க லைஃப் லைஃபில் ஒரு நல்ல மெமரிஸ் வேணும்னா கண்டிப்பாக ஒரு பெட்டை வச்சு பாருங்கள் உங்களோட லைஃப்பில் நல்ல மெமரிஸ் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பெட்டு வேணும்னா கீழே ஓம் பெட்ஸ் வெல்லுன்னு இருக்கும் காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் எப்போ வேணாலும் பப்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வெளியேருந்து எடுத்து தரதில் ஓனாக ப்ரீட் பண்ணி தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஓனாக ப்ரீட் பண்ணுற பப்பீஸ் ரீசனபிள் ப்ரைஸில் கொடுக்குறாங்க வித் சர்டிஃபிகேட் நல்ல லைனேஜில் வேணாலும் வச்சுருக்காங்க வித்வுட் சர்டிஃபிகேட் வேணாலும் வச்சுருக்காங்க ப்ளஸ்ஸு பெட் போர்டிங் உங்களுக்கு உங்களோட பெட்டுக்கு
Peace out.